Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Tell our in the way, mama ne karikramani ki swagitam, su swagitam, medaram, jatharak velada man kunanu kani velale kapoyanu, but sesha bhakta janavali andar kuda, ipud anni darul anni kuda medaram vaipayu. వెళుతున్నాయన్న మాట ఒక కుంభమేళాను తలపిస్తున్నటువంటి మేడారం జాతర పొద్దున నుండి ఏ టీవీ ఛానల్ పెట్టినా అక్కడ నుండి ప్రత్యక్ష ప్రసారాలు వస్తున్నాయన్నమాట ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఎంతమంది కానీ ఈ సోషల్ డిస్టెన్స్ మాస్క్ ఇవన్నీ కూడా మనం పెట్టుకొని చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటే ఎంత దూరమైనా కూడా మనం బయలుదేరచ్చు అలాగే అమ్మవారి కరుణా కటాక్ష వీక్షణాలన్నీ కూడా మన పైన ఉంటాయి అలాగే ఇక ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న ఎవరు కేసీఆర్ కేసీఆర్ గారికి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ఒక ఉద్యమాన్ని చేపట్టేసి దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళి ఒక స్వరాష్ట్రం సాధించేసి ఉత్తరకైతే ఏదో కష్టపడుతూ ఉన్నాడు పెద్ద ఆయన అభివృద్ధి చేస్తా అని చెప్పేసి అనుకున్నాడు ఇంకా కూడా భరోసా ఇంకా కూడా నమ్మకం ఉంది ప్రజల మీద సో ప్రజలు ఆయన మీద పెట్టుకున్నటువంటి నమ్మకాన్ని చక్కగా దిగ్విజయంగా పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ కేసీఆర్ గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే కేసీఆర్ అనగానే ఒకవేళ కేసీఆర్ గనక మీరు కలిసారనుకోండి ఏం అడుగుతారు చెప్పండి పర్లేదా ఐ మీన్ రమ్మండి ఎవరు రమ్మండి సీఎం క్యాంప్ క్యాంప్ ఆఫీస్కి రమ్మని చెప్పండి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు మీకు ఒక అవకాశం దొరికింది ఆయనతో మాట్లాడడానికి సరదాగా ఛాయ తాగుతూ ఉన్నారు ఛాయనే ఏం లేదు సో ఇలాంటి సందర్భంలో కేసీఆర్ గారిని మీరైతే సరదాగా ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతారు సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఇక రేపు హాలిడే ప్రకటించారు సో ఇది తెలంగాణలో అతిపెద్ద జాతర కాబట్టి సో జాతర వెళ్ళే వాళ్ళందరికీ కూడా అక్కడ అన్ని రకాల సౌకర్యాలు వాళ్ళు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది గవర్నమెంట్ వాళ్ళు పోయేసారి ఇట్లనే నేను ఎక్కడికో వెళ్ళేసి దూరంగా ఒక నాలుగు కిలోమీటర్ల వెనకాలో కార్ ఆపుకున్నాం కార్ ఆపి ఇక నడుస్తూ ఉన్నాం నడుస్తూ ఉన్నాం నడుస్తూ ఉన్నాం నడుస్తూ ఉంటే నెమలికలు పట్టుకొని ఒక బాబా వచ్చాడు అక్కడికి ఒక ఆయన జాతకాలు చెప్పే అతను నన్ను చూడగానే ఆహా ఆహా మహారాజయోగం అని చెప్పేసి అలాగే చాలామంది పోయారు అక్కడికి ఇరవై మంది పోయినాం మేము మా అక్క బావ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ మా ఫ్రెండ్స్ కూడా వచ్చారు నీలో నా రాజసం ఉట్టి పడుతుందండి రాజసం ఉట్టి పడుతుంది మీతో మాట్లాడవచ్చా అని చెప్పేసి అన్నాడు నన్ను చూసి ఆయన అరే అక్కడ ఇరవై మంది ఉన్నారు ఈయన ప్రత్యేకంగా నన్నే ఎందుకు రమ్మన్నారో నాకు అసలు అర్థం కాలేదు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఎక్సైట్మెంట్గా అరే మహేష్ ఆయన మా ఎవరిని పిలవలేదు నిన్నే పిలిచాడు నువ్వు అదృష్టవంతుడివి నువ్వు వెళ్ళు ఆయన దగ్గరికి అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట అనగానే అందరు అక్కడ నిలబడ్డారు ఆయన కూడా అక్కడ కూర్చున్నాడు నన్ను కూర్చోమన్నారు మనం కింద కూర్చోలేం కదా అని చెప్పేసి సరే అయినా పర్వాలేదు అని చెప్పేసి కూర్చున్నాను నా చేయి తీసి చూశాడు అనమాట చూసి ఆహా ఆహా ఏమండి ఏమండి ఏం జాతకం అండి మీది మీరు ఒకప్పుడు రాజులండి అని చెప్పేసి అన్నారు వాయబ్బా రాజులా అని చెప్పేసి నా మనసు ఎటు వెళ్ళిపోయింది మీరు పది మంది మంచి గొరే వ్యక్తిత్వం అండి మీది పది మంది చల్లగా ఉంటే హాయిగా మీరు సంతోషపడతారు మీ పక్క వాళ్ళు కారుగొంటే మీరు అంతకంటే ఎక్కువ సంతోషపడతారు అన్నాడు ఆయన ఇదేంది వీడు ఇట్లా అన్నాడు అనుకున్నాడు తర్వాత మీరు ఎప్పుడు కూడా ఈ వైట్ షర్ట్స్ బ్లూ జీన్స్ అలా వేస్తుంటారు కదా అని చెప్పేసి అన్నాడు ఆ రోజు నేను అదే డ్రెస్ వేసుకొని పోయినా వాయబ్బా వీడికి ఇది కూడా తెలుసా అనుకున్నా తర్వాత మీ జాతకం మామూలు జాతకం కాదండి మీరు విదేశాల్లోనే సెటిల్ అవుతారండి అని చెప్పేసి అన్నారు ఇది చాలా తీయాలనుకున్నా అలాగే మీ వాక్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా అద్భుతమైనటువంటి వాక్ అండి దేవుడు మీకు అంత బాగా ఇచ్చాడు కానీ ఇది కరెక్ట్గా జరిగి ఒక ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఐదు సంవత్సరాల క్రితం చెప్పినటువంటి మాట నీ జీవితంలోకి అంటే మీరు ఇప్పటి వరకు 
ఎందరికో చుక్కలు చూపించుంటారండి కానీ మీకు చుక్కలు చూపించే ఒక అమ్మాయి మీ జీవితంలోకి వస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట అనగానే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ వీరు స్వామి నిజంగానా మీరు చెప్తుంటేనే నా కొరకు వస్తుంది స్వామి అవునయ్యా మీరు మీకు మీరు ఎంతోమందికి చుక్కలు చూపించుంటారు కానీ మీకు చుక్కలు చూపించే ఒక కథర నాక్ ఓ అందమైన అమ్మాయి మీ జీవితంలోకి రాబోతుంది అని చెప్పేసి ఆయన ఈ నెమలికలతోటి నా నెత్తి మీద ఇలా ఠెపాలని కొట్టేశాడు అనమాట కొట్టిన తర్వాత ఇక మా బావ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉండి ఆ ఇంకా ఇంకా అమ్మాయి గురించి చెప్పండి ఎలా ఉంటుంది అంటే అమ్మాయి ఏంటండి అసలు ఒక అందాల రాసి రంభ ఊర్వశి మేనక తిలోత్తమ అంత ఆ రేంజ్లో ఉన్నటువంటి అమ్మాయి నీ జీవితంలోకి రాబోతుంది అనగానే నా గుండె ఎక్కడో డగ్ 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 కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది కానీ ఆమె అట్టాంటి ఇట్టాంటి అమ్మాయి కాదండి మీరు మామూలుగా ఆ అమ్మాయి నీ లైఫ్లోకి వస్తే నీ గతి కాదో గతి అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట ఒక ఆ అమ్మాయి నీకు కనబడగానే నీకు అలా ఒక షాక్ వచ్చేస్తుంది కొన్ని ఒక వందల బల్బులు వెలిగిస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆ వెలుగు నీ జీవితంలోకి వచ్చేస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట అనగానే అంటే అంటే తడబాటు స్టార్ట్ అయిపోయింది అక్కడే వస్తుంది అనగానే తడబాటు స్టార్ట్ అయిపోయింది అలానే ఆ అమ్మాయి నీ జీవితంలోకి వచ్చిన తర్వాత అన్నీ నీకు మంచి జరుగుతాయి అన్ని శుభాలు జరుగుతాయి నువ్వు అమ్మాయిని అలానే పోగొట్టుకోకుండా కాపాడుకోవాలి అమ్మాయి నిన్ను కొట్టినా అలానే ఉండాలి నిన్ను తిట్టినా అలానే ఉండాలి సరే అని చెప్పేసి అనుకున్నాను అనుకుని సరే ఆయనకు ఆ డబ్బులు ఇచ్చేసి బయలుదేరు వచ్చేసాము అనుకున్నట్టుగానే ఒక అందమైనటువంటి అమ్మాయి నా కళ్ళ ముందు అలా 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 ప్రత్యక్షం అయిపోయింది మనం లైఫ్లో ఎవరికి ఏం అన్యాయం చేయం కానీ చాలా అన్యాయంగా నా మనసును గెలికేసి నా అంతల నేను ఏదో ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఏదో నాలుగైదు డబ్బింగ్లో వాయిస్ ఓవర్స్ ఏదో చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ అలా గడిపిస్తున్నావు సడన్గా నా లైఫ్లోకి వచ్చేసి అన్యాయంగా నా మనసును గెలికేసి అప్పటి నుండి నమ్ముతారో నమ్మరో నేను కడుపు నుండి అన్నం కూడా తినట్లేదు ఇప్పుడు ఆమె గురించే గెలికేసి వెళ్ళిపోయింది కథం ఇక అదే ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను ఆలోచిస్తున్నాను దుర్మార్గంగా ఎంత దుర్మార్గంగా అంటే అంత దుర్మార్గంగా సొగసును చూపించేసి వెళ్ళిపోయింది ఆ రోజు నుంచి నాకు నిద్ర కూడా రావట్లేదు అసలు కళలు రావట్లేదు అక్క నాకున్నటువంటి కళలన్నీ కూడా ఘోరంగా చెడగొట్టేసి వెళ్ళిపోయింది అనమాట నా బ్రతుకును చెడగొట్టి వెళ్ళిపోయింది ఎస్ ప్రభాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ విన్నారు సర్కారి వారి పాట నుండి వాడ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ సో ఎక్స్క్లూజివ్గా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలోనే మీరు వినొచ్చు ఇటువంటి లేటెస్ట్ సాంగ్స్ అన్నీ కూడా ఎందుకంటే లేటెస్ట్ సాంగ్స్కి పెట్టింది పేరు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో సో ఇక కేసీఆర్ గారికి మన మోడీని బాగానే వేసుకున్నాడు కానీ మోడీ గారు మాత్రం కేసీఆర్ గారికి కేసీఆర్ హృదయపూర్వకంగా పుట్టిండు శుభాకాంక్షలు అని చెప్పేసి అలా అన్నారనమాట అనగానే అంటే మొత్తానికైతే కేసీఆర్కు బర్త్డే విషెస్ చెప్పడంలో ఒక ప్రాధాన్యం సంతరించుకుందనమాట ఇప్పుడు మనకెవరన్నా మనం బాగా తిట్టుకున్న తర్వాత బాగా ఏ నువ్వెంతరా నువ్వెంత నువ్వేం చేసేవు అది చేసేవు ఇది చేసేవు అని చెప్పేసి అందరూ అనుకున్న తర్వాత వాళ్ళు బర్త్డే కాల్ చేసి హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ అని చెప్పేసి అనగానే అదేంటో ఎక్కడ లేనటువంటి కోపం అంతా కూడా పోయి ఏదో చిన్న ప్రేమ హృదయాంతరాల్లో అరే అవును కదా పాపం వాడు బర్త్డే విషయం చెప్పిండు అని చెప్పేసి మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట అందుకోసమే ఎవరైనా సరదాగా ఓ రెండు మూడు మాటలు తిట్టేసుకొని మీరు అన్న బాధపడేసి మాట్లాడుకోకుండా ఉన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ బర్త్డే రోజైనా కూడా హ్యాపీ బర్త్డే అని చెప్తే మోడీలాగా బంధాలు అనుబంధాలు మళ్ళీ చిగురించుకుంటాయి ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి లాజిక్ రాజకీయ పరంగా వాళ్ళు ఏమన్నా చేసుకుంటారో మనకు సంబంధం లేదు ఓకే అలాగే ఇక ఈరోజు ఒక మంచి ఫనీ క్వశ్చన్ ఒకటి తీసుకురావడం జరిగింది దానికంటే ముందుగా ఇప్పుడు ఒక ఆలయం లేదండి 
ఏమీ లేదు పోనీ గర్భగుడి ఏమైనా ఉందా అంటే అదీ లేదు అంటే అక్కడున్నాయి మామూలుగా ఒక రెండే రెండు చెట్లు ఉంటాయన్నమాట ఆలయమే లేని అపురూప పుణ్యక్షేత్రం చిన్న గద్దెలే గర్భగుడులు కోట్లాది మంది భక్తుల కోరికలు తీర్చే తల్లులు సమ్మక్క సారలక్క ఓకే మరి మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరకు విచ్చేస్తున్నటువంటి వెళుతున్నటువంటి భక్తులందరికీ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉంది ఎవరైనా భక్తులు అక్కడ నుండి కాల్ చేసి మాకు లైవ్ ప్రత్యక్షం కూడా ఇవ్వచ్చు అక్కడ నుండి ఎలా ఉంది ఏంటి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారా లేదా కానీ అమ్మవారు మాత్రం చాలా అంటే చాలా పవర్ఫుల్ అని చెప్పేసి ఇంతమంది చాలామంది చెప్పారు నాకు కూడా నమ్మకం నేను ఒక రెండే రెండు కోరికలు కోరుకున్నాను ఆ కోరికలన్నీ కూడా నెరవేరాయి నెరవేరాయి ఇంకొకటి ఉన్నదన్నమాట అది ఎప్పుడు నెరవేరుతుంది ఏంటో అర్థం కావట్లేదు అమ్మవారు కరణిస్తే చాలా ఈజీ అయిపోతుంది అందుకోసం ఈసారి వెళ్దాం అనుకున్నాను బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మనం అక్కడికి వెళ్ళడం కుదరడం లేదనమాట బట్ మధ్యలో ఎప్పుడో ఒకసారి వెళ్ళేసి దర్శించుకుంటాం బట్ మొక్కుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా అక్కడికి వెళ్ళేసి మనము మొక్కు తీర్చుకోవాలన్నమాట అక్కడ చాలా వెరైటీగా ఉంటుంది తెలుసా ఇది ఉంటుంది కదా మనం త్రాసు త్రాసు పెద్ద త్రాసు ఉంటుంది అనమాట అక్కడ సో మనల్ని ఒక దాంట్లో కూర్చుండ పెడతారు అంటే మన ఎత్తు బంగారం ఇవ్వాలి బంగారం అంటే ఒక బెల్లం బెల్లాన్నే వాళ్ళు బంగారంగా పిలుచుకుంటారనమాట ఆ తకెట్లో మనల్ని కూర్చున్న పెడతారు కూర్చున్న పెట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ ఒక పది కిలోలు వేస్తారు ఓకే పది కిలోలు వేస్తే లేవు అది సరే అని చెప్పేసి ఒక పదిహేను కిలోలు వేస్తారు అయినా ఈక్వల్ కాదు ఇరవై కిలోలు వేస్తారు అయినా ఈక్వల్ కాదు ముప్పై వేస్తారు ముప్పై అయినా కూడా ఈక్వల్ కాదు నలభై నలభై కూడా వర్కౌట్ కాదు యాభై ఇంకా ఈక్వల్ కావట్లేదు అక్కడ బంధువులు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉంటారు ఆమె అక్కడ ఆ తకెట్లో కూర్చొని ఉంటుంది నాదిక్కు సీరియస్ వస్తే నన్నేం చేయట యాభై కిలోలు బరువు వేశారు అక్కడ మరి యాభై కిలోలు వచ్చినప్పుడు ఈక్వల్ కావాలి కదండి నన్ను అంత మందిలో మీ మీ అమ్మ ముందు మీ నాన్న ముందు మీ చెల్లె ముందు మీ బంధువుల ముందు ఇంకా నా పరువు తీస్తున్నావు అరే అక్కడ పరువు విషయం కాదు నువ్వు ఎంత బరువు ఉంటే అంత బంగారం ఇస్తా అని చెప్పేసి మొక్కుకున్నాం కదా సిగ్గేందుకు సరే ఇప్పుడు యాభై కిలోలు వేస్తే ఈక్వల్ కాలేదు ఇంకా ఎన్ని కిలోల బంగారం కొనుక్కుందాం బంగారం అని చెప్పేసి అడిగాను నేను ఇంకొక ఐదు కొను అనగానే బాబు ఒక ఫైవ్ కేజీస్ బెల్లం ఇవ్వా బాబు అనగానే అబ్బాయి ఫైవ్ కేజీస్ బెల్లం వేసాడు వేసిన తర్వాత ఇంకా ఈక్వల్ కావట్లేదు మళ్ళీ కోపం నేనేమన్నాను సడన్గా ఒకే సార్ ఇరవై కిలోలు తీసుకుందాం అనగానే సరే బాబు ఎంతో కొంత ఇయ్యా ఇప్పుడు మొత్తానికి అయితే యాభై యాభై కిలోలు ఉంది కదా మా బంగారం మళ్ళీ ఐదు వేసాము కరెక్ట్గా సెట్ కావట్లేదు ఇంకొక్క ఓ రెండు కిలోలు ఇవ్వండి అన్నాను రెండు కిలోలు కూడా సెట్ కావట్లేదు సరే అరవై కిలోలు కదా అర్థమైంది అంటే ఇంకొక మనం మూడు కిలోలు తీసుకోవాలి ఇంకో రెండు కిలోలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి కరెక్ట్ గా అరవై కిలోల బంగారం అందులో ఏగానే టక్కున ఈక్వల్ అయిపోయింది అమ్మో బేబీ అరవై కిలోలు ఉందా అరే ఒక అబ్బాయి తెలుసు తెలియకో ఏదో చిన్నది చిన్న ఎమోజీ పంపించాడండి వాట్సాప్లో దానికి మీరు ఇరవై లక్షల ఫైన్ వేస్తారేటండి ఇరవై లక్షల అరే నిన్న ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ మొన్న ఏదో అబ్బాయి మనసు పడ్డట్టున్నాడు అమ్మాయికి రెడ్ గుర్తు ఒకటి పంపించాడనమాట లవ్ షేపు ఓకే సో దానికి ఇరవై లక్షల ఫైన్ ఎలా వేస్తారండి ఏంటి ఎంత అన్యాయం అసలు ఒక పైసా అనుకుంటే ఏమో అనుకోవచ్చు కానీ ఇలా ఇరవై లక్షలు అబ్బాయికి ఫైన్ వేశారట మొత్తానికైతే కోర్టులోకి వెళ్ళిండ్రట కోర్టులోకి వెళ్ళేసిన తర్వాత అవతల వ్యక్తి అనుమతి లేకుండా వాట్సాప్లో రెడ్ హార్ట్ ఎమోజీని 
పంపిస్తే అది చాలా ఇబ్బందిని పెట్టినట్టు మనం ఎదుటి వ్యక్తిని అలాగే అది ఒక రకమైనటువంటి వేధింపులతో సమానమైనటువంటి నేరంగా సౌదీ అరేబియా ప్రకటించేసింది మీరు పొరపాటున ఎవరికన్నా వాళ్ళ అనుమతి లేకుండా రెడ్ హార్ట్ కనుక ఎవరైనా పంపించారనుకో హర్ట్ పోతుంది తర్వాత రక్తం వచ్చేలా కొట్టేస్తారు అందుకోసం అని చెప్పేసి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి ఇక ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి టాపిక్ సో ఫన్నీ టాపిక్ ఏమిటి అంటే నాకు తెలిసి దీనికి ఎవరు కూడా ఆన్సర్ చెప్పలేరు ముందుగా తల్లా రవీందర్ మామకి వెరీ 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 గుడ్ మార్నింగ్ సో ఈరోజు ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే దానిని తయారు చేసే వ్యక్తికి దాని అవసరం లేదండి యాక్చువల్గా ఓకే దానిని తయారు చేసే వ్యక్తికి దాని అవసరం లేదు దానిని కొనుక్కునేవాడు దాన్ని ఉపయోగించుకోలేడు దాన్ని దాన్ని ఉపయోగించే వ్యక్తికి ఉపయోగిస్తున్నట్టు కూడా తెలియదనమాట ఇంతకీ ఏంటది ఇప్పుడు జనరల్గా మనకి ఏదన్నా అవసరం ఉంటేనే మనం కొనుక్కుంటాం కదా కానీ దానిని తయారు చేసే వ్యక్తికి దాని అవసరం లేదు పోనీ వాడికి అవసరం లేదు తయారు చేసేటోనికి కొనేవానికి ఏమన్నా ఉపయోగం ఉందా అంటే దానిని కొనుక్కునేవాడికి కూడా దానికి ఉపయోగం లేదు కానీ దాన్ని ఉపయోగించే వ్యక్తికి ఉపయోగిస్తున్నట్టు కూడా తెలియదు ఐ కెన్ సే దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ టఫెస్ట్ రిడిల్ ఐ హెవ్ ఎవర్ టేకెన్ ఇన్ మై షో సో బాగా ఆలోచించండి దానిని తయారు చేసే వ్యక్తికి దాని అవసరం లేదు దాన్ని కొనేవానికి దాని అవసరం లేదు దాన్ని ఉపయోగించే వ్యక్తి కూడా దాన్ని ఉపయోగిస్తున్నట్టు తెలియదు ఇంతకీ అదేంటో సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఇక మిగతా విషయాలకు వచ్చేస్తే రాష్ట్ర పండుగ అయినటువంటి మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర సందర్భంగా పలు జిల్లాల్లో సెలవులు ప్రకటించారు రేపు వరంగల్ పెద్దపల్లి జిల్లాల్లో సెలవు ఉంటుందని చెప్పేసి కలెక్టర్లు తెలియజేస్తున్నారనమాట అలాగే అన్ని రకాల విద్యా సంస్థలు స్థానిక సంస్థలకు సెలవు వర్తిస్తుందని చెప్పేసి బ్యాంకులు మాత్రం తెరిచే ఉంటాయి రేపు సెలవు ఇచ్చినందుకు మార్చ్ పన్నెండు రెండో శనివారం వర్కింగ్ డేగా ఉంటుందని చెప్పేసి మిగతా జిల్లాలకు సెలవు ఇవ్వాలని చెప్పేసి డిమాండ్లు వస్తున్నాయి ఇలా ఒక్కొక్క జిల్లా వాళ్ళు ఒక్కొక్క ఇది ఇది పెట్టుకుంటే ఎట్లానండి ఇది వర్కౌట్ అవుద్దా ఓకే అలాగే మీరు రెస్టారెంట్కి పోయినప్పుడు అందమైన శారీ కట్టుకొని ఎవరైనా మీ దగ్గరకు వచ్చేసి హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ హౌ కెన్ ఐ సర్వ్ యూ అని చెప్పేసి ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడిగారనుకోండి అడిగిన తర్వాత ఆ మేడమ్ మా సో మన దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయి మేడం స్టాటర్స్ ఏంది ఉన్నాయి ఫస్ట్ స్టాటర్స్ మన దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయి ఫస్ట్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు మనం అడిగినాం అనుకోండి ఆమెను సార్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ స్టాటర్స్ డ్రై అండ్ వెట్ ఓకే తర్వాత అన్నీ తిన్న తర్వాత బై ద బై బై ద బై మ్యామ్ యూఆర్ లుకింగ్ సో గార్జియస్ యూఆర్ లుకింగ్ సో హాట్ అని చెప్పేసి దెబ్బలు పడిపోతాయి డైరెక్ట్ కొట్టేస్తుంది ఆమె కొట్టేసిన తర్వాత తెలుస్తుంది అరే మనం ఇంతసేపు మాట్లాడింది రోబో అన్నారా అని చెప్పి ఎందుకంటే మైసూర్లో సిద్ధార్థ హోటల్ యజమాని హ్యుమనాయిడ్ రోబోను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు వీళ్ళు సాంప్రదాయ చీరకట్టు ఒంటి నిండా నగలతో ఈ రోబో సేవలు అందిస్తుంది కస్టమర్లు హోటల్లో కూర్చోగానే వెళ్ళి ఒక డిజిటల్ మెమోని అందిస్తుంది అనమాట వాళ్ళు ఏం కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకోగానే ఆహార పదార్థాలను జాగ్రత్తగా టేబుల్ వద్దకు తీసుకొస్తుంది ఈ రోబో ఇంతకి ఎన్ని కిలోల బరువు మోయగలదు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక పది కిలోల బరువు వరకు మోయగలదు అనమాట సో అలా హైదరా హైదరాబాద్లో కూడా ఈ రోబోస్ వస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది అనమాట అట్లీస్ట్ ఫుడ్ తినడానికి కాదు రోబోన్ చూడడానికి కూడా పోవాలి అండ్ అలాగే హైదరాబాద్లో ఇంకొక హోటల్ ఉంది ఈ హోటల్ మనం అక్కడ కూర్చున్న తర్వాత చుక్ 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 అని చెప్పేసి ట్రైన్లో మనం ఇచ్చినటువంటి ఆర్డర్ అంతా కూడా తీసుకొని వచ్చేసి టక్కున మన దగ్గర ఆగిపోద్ది అప్పుడు మనము హాయిగా అందులో చల్లి తీసుకొని హాయిగా తినేసి ప్లేట్లు తీసుకోపోదు ఓన్లీ ఫుడ్ మాత్రం తీసుకొస్తుంది అనమాట సరే అని చెప్పేసి మనం పోయాము పోయిన తర్వాత 
మంచి ఘుమఘుమలాడే వంటలన్నీ కూడా అక్కడ రెడీగా ఉన్నాయి అరే మనం ఆర్డర్ ఇవ్వకుండా ముందే ఇవి తీసుకొని వస్తుంది అని చెప్పేసి నేను మా ఫ్రెండ్ గడ దబా దబా తినేసాం తినేసిన తర్వాత వెయిటర్ వచ్చేసాడు సార్ ఇప్పుడు తీసుకొచ్చినటువంటి ఫుడ్ మీరు తిన్నారా అంటే తిన్నామండి చాలా బాగుందండి నిజంగా కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంది సారీ సార్ అది వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళాల్సినటువంటి ఆర్డరు మీ దగ్గరకు వచ్చేసి బ్యాటరీ డౌన్ అయ్యి అయిపోయింది సార్ ఏ గవర్నర్ మాకు తెలియదని చెప్పిన మీరు గా ముచ్చట్లు మన దగ్గర వర్కౌట్ కాదు ట్రైన్ ఆయిందా లేదా అని చెప్పేసి సో ఇలా రోబోలతోటి సర్వ్ చేపిస్తున్నారు ట్రైన్లతోటి సర్వ్ చేపిస్తున్నారు రెస్టారెంట్లో యజమానులు అందరూ కూడా వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేసే కస్టమర్స్ని ఆకట్టుకోవడానికి ఇప్పుడు అందమైనటువంటి ఓ అమ్మాయి రోబోను పెట్టే వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఓ అమ్మాయిని పెట్టేసి అయిపోద్ది కదండి అట్లా వర్కౌట్ కాదు ఇప్పుడంతా రోబోమయం సో మరి ఇంతకీ రోబో ఏంది ఉంటుంది రోబోకి ఇష్టమైనటువంటి ఫుడ్ ఏంటో మీకు ఏమైనా తెలుసా రోబోకి ఇష్టమైనటువంటి ఫుడ్ ఏంటి ఈరోజు మనం సరదాగా తీసుకున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఒకవేళ రోబో సిక్ అయిపోతే ఏ ట్యాబ్లెట్ తీసుకుంటుంది మనతో మాట్లాడడానికి నరేష్ లైన్ లో ఉన్నట్టున్నారు అలాగే సుగ్న శ్రీ గారు లైన్ లో ఉన్నారు మీ ఇద్దరికి స్వాగతం సుస్వాగతం నరేష్ అండ్ సుగ్న శ్రీ గారు నమస్తే సుగ్న శ్రీ గారు నేను బాగున్నాను నరేష్ మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నామండి నరేష్ ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా రోబో ఫుడ్ మీరు ఆర్డర్ ఇచ్చారు రోబోకి ఓ చికెన్ బిర్యానీ ఆర్డర్ ఇచ్చారు చికెన్ బిర్యానీ ఆర్డర్ ఇస్తే ఆ రోబో తీసుకెళ్లి చక్కగా సుగ్న శ్రీగా అది కాదండి మేము మీరు రోబోకి ఆర్డర్ ఇస్తే అది చక్కగా తీసుకొని పోయి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి సుగ్న శ్రీ గారికి చేసింది సుగ్న శ్రీ గారు చక్కగా భోంచేశారు ఆ టైంలో ఏమైపోయిందంటే హోటల్లో బిర్యానీ అయిపోయింది నేను హోటల్ యజమానిని మీరు సుగ్నశ్రీ గారిని నేను ఇచ్చినటువంటి ఆర్డర్ మీరు ఎలా తింటారని చెప్పేసి గుడవ పెట్టుకోవాలి కాసేపు రెడీయా సుగ్నశ్రీ గారు రండి వచ్చేసేయండి మేడం ని ఈరోజు మేడమా మీరా ఏ మీరేం భయపడకండి మేము నేను ఉండేది కదా రండి ఫస్ట్ మేడం మేడం మీరు మీరు ఎలా తింటారండి మేము ఇచ్చినటువంటి బిర్యానీ అను మీరుండండి <laughs> అంటే <laughs> 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 డబ్బులు పే చేసి అక్కడ ఏంటండి ఏం జరుగుతుందండి ఏంటండి హలో మేడం హాయ్ మ్యామ్ హలో సార్ హలో సార్ చెప్పండి సార్ ఏంటి సమస్య ఏంటి సార్ ఒక్కరే మాట్లాడండి సార్ ఒక్కరే మీరు దయచేసి వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ మాట్లాడండి మీరు ఇద్దరు ఒకేసారి మాట్లాడితే నేను ఎవరికి సమాధానం చెప్పలేను ఫస్ట్ ఏం జరిగిందో నాకు చెప్పండి ముందుగా ముందుగా సుగ్నశ్రీ గారు హ్యాడ్ యువర్ బిర్యానీ మ్యామ్ అవును చాలా టేస్టీగా ఉందండి అండ్ హౌ ఇస్ ది బిర్యానీ మ్యామ్ టేబుల్ దగ్గర కొంచెం బాగా కావాలండి ఫస్ట్ బట్ ఎవర్ బిర్యానీ అంటే మేము ఏం చేసాం ఎలా ఉంది మేడం బిర్యానీ ఎలా ఉంది సూపర్ గా ఉంది దానికి ఏంటి సార్ హైదరాబాద్ బిర్యానీ అంటే సూపర్ ఓకే సో సో యు ఎంజాయ్ యువర్ బిర్యానీ నైస్లీ 
thoroughly ah enjoy chestan sir you enjoy chesara ante naina ikkada povali okay so right uh, uh, no, sir me 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 samasya enti sir ante ippudu mem first ante ippudu oka varsha prakaram vastundi ippudu mem varsha first ellamu first elli order ichamu vaallu iskochi pettaru vere vallaki illai sir ante meeru meeru kadandi adi ఆ రోబో మన ట్రైన్ లో వచ్చిందండి మీకు ఫుడ్ ఇది మీరు కూర్చున్నారు ఆ ట్రైన్ మీ దగ్గర ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆగిందండి మీరు సొల్లు పెట్టుకుంటూ సెల్ ఫోన్ లో చూసుకుంటే అది ఐదు నిమిషాల కంటే ఎక్కువగా ఎలా ఆగుతుందండి మీ దగ్గరికి ఫుడ్ వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్ గా తీసుకోవాలి కదండి అక్కడ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అరే ఒక కొత్త ఇంప్లిమెంట్ చేసాము ఒక కొత్త స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంట్ చేసాం మేము చక్కగా మీ దగ్గరకు వస్తుంది మీ దగ్గరికి రాగానే తీసుకోవాలి మీరు ఫోన్ చూసుకుంటూ మీరు ఏదో ఏదో ఒక కొత్తగా మీరు అటు ఇటు చూసుకుంటూ వేస్తే అది ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేసిందండి ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ మినిట్స్కి మీరే బిల్లు కట్టాలి వెయిటింగ్ ఛార్జు అలాగే బిర్యానీ కూడా మీరే డబ్బులు కట్టాలండి మీరు తీసుకోవాలి కదండి మీకు వచ్చింది మీ మీ చేతి వరకు వచ్చేసింది ఎవరైనా పోగొట్టుకుంటారండి నోటి వరకు వచ్చింది పోగొట్టుకుంటారా ఎలా ఇస్తారండి వచ్చి ఐదు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు ట్రైన్ లో ఆగింది ఆ ఫుడ్ కనీసం మీరు తీసుకోవాలి కదా మేము అది కాదండి మేము అది కాదు మేము చాలా స్పెషల్ గా ఇప్పటి వరకు హైదరాబాద్ లో ఎవరు చేయనటువంటి చాలా రెసిపీ ఈ రోజు చాలా స్పెషల్ గా చేసాము మేము మేము కాదు మేము కాదండి ఇది ఇది ఈ రోజుకున్నటువంటి ప్రత్యేకత బహుశా ఇంకా దేనికి కూడా ఉండకపోవచ్చు అండి అటువంటి బిర్యానీ మేము తయారు చేసాం ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు నాటు పిల్లి అని ఒకటి దొరుకుతుంది ఆ పిల్లితో తయారు చేసి తిరుగుతారా మీరు అయ్యో కానీ పిల్లి మాంసం కూడా హెల్దీ అండి మామ మీకు దండవ తాలి నరేష్ గారు నరేష్ గారు నరేష్ గారు చెప్పండి సార్ మరి మీకు బిర్యానీ తెమ్మంటారా ఇప్పుడు అదే మీకు మీకు ఓకే కదా పిల్లి బిర్యానీ హలో హలో పిల్లి బిర్యానీ మీకు ఓకే కదండి అంటున్నా వద్దండి వద్దు మాకు వద్దు ఇంకా ఏమండి మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు మేము మేము మాకే మాకు వీ హ్యావ్ ఏ ప్రాలిటీ ఫామ్ అండి మాకు ప్రాలిటీ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి ఆ ప్రాలిటీ ఫామ్ పేరు వచ్చేసి పిల్లి అని పెట్టామండి మీకు సర్వ్ చేసింది చికెనే అరే ఎక్కడ దొరికిరండి నాకు అసలు నేను రెస్టారెంట్ నడిపి వెళ్ళా అవుతా అరే లేక లేక ఇప్పుడే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అయిదాం అనుకుంటున్నాం మనం మామా మహేష్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాడు గుమగుమలాడే బిర్యానీ అందరికీ ఇస్తాడు పిల్లి అంటే పిల్లి అంటే మనం ఏదో క్యాట్ కాదండి ఇది మా ప్రోల్టీ ఫామ్ పేరు మేము పిల్లి అని పెట్టుకున్నాం అనమాట దాని మీద పిల్లి అని రాసి ఉంటదండి బొమ్మ ఉంటది బొమ్మ కూడా ఏమి ఉండదండి చికెన్ బిర్యానీ అనేది ఎనిమిది బాగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటున్నారు కదా పాపం సుగ్రశ్రీ గారు ఫుల్ గా తినేశారు సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండి మీరు యు ఆర్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ యు ఆర్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ మామా కిచెన్ అండి మామా కిచెన్ లోకి ఎంటర్ అయిపోతే చాలా చాలా బాగుంటుంది అంటే ఫస్ట్ సుగ్రశ్రీ గారికి సారీ చెప్పు చెంపలు వేసుకో ఒకసారి చెంపలు వేసుకో నిజంగా కూడా వేసుకో ఒక్క నిమిషం సైలెంట్ గుండు సైలెంట్ గుండు ఆ సౌండ్ రాలే సౌండ్ రాలే అట్లా కాదు అట్లా కాదు నోరుతోడు కాదు మాకు సౌండ్ రావాలి ఇది బాగుంది సుగ్రశ్రీ గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నరేష్ చంపేశారు కదా అందరికైతే సరదాగా మామ టేక్ ఇట్ ఈజీ ఊరికే అన్నాను సరదాగా రమణ సార్ నమస్తే సార్ ఎలా ఉన్నారు రమణ సార్ చాలా బాగున్నాయి సార్ ఓకే ఎన్ని రోజులైందా 
సార్ చాలా రోజులు అవుతుంది సార్ ఓకే ఒకవేళ కేసీఆర్ గారితో ఏమైనా మాట్లాడాలనుకుంటే ఏం మాట్లాడతారు మీరు ఎవరితో సార్ కేసీఆర్ గారితో మాట్లాడే అవకాశం వచ్చింది అనుకో ఏమి మాట్లాడతారు అయితే సార్ వాస్తవంగా చాలా మంది నాలాంటి పేద పిల్లలు నాలాంటి పేదవాళ్ళు కుటుంబాలు చాలా ఉన్నాయి నేను పిల్లలు చదివించుకోలేక వదిలేశాను సార్ మళ్ళీ తర్వాత ఇద్దరు పిల్లలు కలిపి మనం మీ ఇద్దరం డిగ్రీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం నన్ను అడిగారు అయితే చేయండి అమ్మా నా సోమతం అంత కొద్ది చదివిస్తానని చెప్పి మీ బోర్డు వాళ్ళ దగ్గర చాలా మంది హెల్ప్ తీసుకొని ప్రజెంట్ చదివిస్తున్నారు సార్ అట్లాంటి హెల్ప్ ఏమైనా ఉంటే కేసీఆర్ గారిని అడుగుతాను సార్ వెరీ గుడ్ సూపర్ రోబోకు జ్వరం వస్తే ఏం టాబ్లెట్ వేసుకుంటుంది రోబోకి జ్వరం వస్తే ఏ టాబ్లెట్ వేసుకుంటుంది అంటే వేసుకోవాల్సి అవసరం లేదా ఎంది సార్ వేసుకోవడం చక్కగా రోబోకు కూడా మన ఎన్ఆర్ఐ యాప్ ఒకటి దాన్ని తగిలించాను కదా సార్ జ్వరం లేదు ఏం లేదు ఎంత ఫోర్ అవర్స్ చక్కగా యాక్టివ్గా నవ్వుకుంటూ ఉంటుంది ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈరోజు మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే రోబోకి జ్వరం వస్తే ఏం టాబ్లెట్ వేసుకుంటుంది అనేది మెయిన్ క్వశ్చన్ దీనికి రకరకాలుగా సమాధానాలు చెప్తున్నారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రమణ గారు బాబాయ్ అన్ హ్యాబే మైజ్ డే ఇక పాపం పిల్లనిచ్చిన ఆయన ఆ వియ్యం కుడితో మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట సార్ మా అమ్మాయిని అల్లవారు ముద్దుగా పెంచామండి తనకి వంట చేయడం రా సార్ కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి బావగారు అని ఆయన వియ్యంకుడు చేతులు పట్టుకున్నారనమాట ఆయన ఏమంటున్నాడు అయ్యోయ్యోయ్యోయ్యో ఎంత మాట బావగారు తప్పకుండా అండి అన్నట్టుగా మా అబ్బాయిని కూడా చాలా అల్లారు ముద్దుగా పెంచామండి సంపాదించడం రాదు వాడికి మీరు కూడా కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి అలాగే పిల్లలు పుట్టిన వెంటనే తల్లి తన చేతులతోటి తల మీద రాస్తుంటే పిల్లలకు హాయిగా ఉంటుంది జుట్టు పెరుగుతూ ఉంటుంది ఐ రిపీట్ పిల్లలు పుట్టిన వెంటనే తల్లి తన చేతులతోటి తల మీద మెల్లగా రాస్తుంటుంది జుట్టు పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అదే పెళ్ళైన తర్వాత భార్య తల మీద రాస్తుంటే జుట్టు ఊడడం మొదలవుతుంది అంతని మాయ తండ్రి ప్రవాస ఆంధ్రుల గుండె చప్పుడు మీకు ఎన్నో విషయాలు తెలిసి ఉంటాయి కానీ కొన్ని కొన్ని విషయాలు మాత్రం తెలియదు ఇప్పుడు నేను చెప్పే కొన్ని విషయాల్లో కొన్ని తెలుసు కొన్ని తెలియదు మీకు ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానో మీరు తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళకు చెప్పండి ఓకేనా చల్లని నీరు కంటే వేడి నీరు త్వరగా ఐస్గా మారుతుందన్నమాట చల్లని నీరు కంటే వేడి నీరు త్వరగా ఐస్గా మారుతుందన్నమాట మరి ఇంకెందు కాలస్యం ఎండకాలం వచ్చేసింది హాయిగా ఫ్రిడ్జ్లో వేడి నీళ్ళు పెట్టేసుకోండి ఐస్ అయిపోతుంది అలాగే మోనాలిస చిత్రంలో కనుబొమ్మలు ఉండవు కనుబొమ్మ లేకుంటేనే ప్రపంచం అందగత్తి అయిపోయింది మగవాళ్ళు కూడా అసలు చీమలు పన్నెండు గంటల్లో ఎనిమిది నిమిషాలే విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాయండి చీమలను చూసి నేర్చుకోవాలి మనం పాపం పన్నెండు గంటల్లో అంటే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కేవలం ఒక పదహారు నిమిషాలే విశ్రాంతి తీసుకుంటాయట అలాగే ఇంగ్లీష్లో అతి చిన్న వాక్యం ఏంటో తెలుసా ఐఆమ్ అలాగే ఒంటెలకు ఇప్పుడు మీకు ఎన్ని కండ్రేపలు ఉన్నాయి ఒకసారి చూడండి ఆ కండ్రేపలు ఒకసారి చూపించండి వాయబ్బా మీ కండ్రేపలు ఏంటంటే బాబు ఇంత అందంగా ఉన్నాయి కానీ ఒంటెకు మూడు కండ్రేపలు ఉంటాయి ఇది మీకు తెలియదు కదా అలాగే ఖండాల పేర్లన్నీ కూడా ఏ ఆంగ్ల అక్షరంతో ప్రారంభమవుతాయో అదే అక్షరంతో ముగుస్తాయన్నమాట ఖండాల పేర్లు ట్రై చేయండి చూడండి డెఫినెట్గా అదే ఉంటుంది ఓకే అండ్ మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు మాట్లాడేద్దాం హలో హలో గుడ్ ఈవినింగ్ మహేష్ సార్ బాగున్నా బా ఎక్కడ పోయినా ఎన్ని రోజులు అసలు అవునా మీ నాన్నగారు ఎలా ఉన్నారు మీ అమ్మ ఎలా ఉన్నారు మీ మీ ఊరు వాళ్ళందరూ ఎలా ఉన్నారు 
అమ్మ నాన్న అందరు బాగున్నారు సార్ అన్నయ్య అందరు బాగున్నారు అక్క వాళ్ళు మా ఊరు బానే ఉంది సార్ మీ ఊరు కూడా బానే ఉంది అనమాట అయితే దాట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ సో మరి ఏంటి ఈ రోజు చాలా చాలా మంచి టాపిక్స్ తీసుకున్నాను టాపిక్ మీద మాట్లాడతావా ఇంకా ఏం చేద్దాం ఈరోజు చెప్పండి ముందుగా ఏం పాట వినాలనుకుంటున్నారు మన షోలో ఈ రోజు సార్ టుడే మన తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ అయిన సీఎం కేసీఆర్ సార్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ఇలాంటి జన్మదినాలు మరెన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్ ఎస్పెషల్లీ మన ఎన్ఆర్ఏ రేడియో స్టేషన్ తరఫున అలాగే మా నాన్న మా అమ్మ గారి తరఫున మా కాల తరఫున నా తరఫున అలాగే మహేష్ సార్ తరఫున టెక్నీషియన్ టీమ్ అందరి తరఫున ఇలాంటి బర్త్డేస్ మరెన్నో జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్ వండర్ఫుల్ విషయస్ టు కేసీఆర్ గారు మరి మీ నాన్నగారికి పింఛన్ వస్తుందా పింఛన్ వస్తుందా పెన్షన్ పెన్షన్ వస్తుందా ఉన్నాడా మీ నాన్నగారు మీ నాన్న ఉన్నాడా పక్కన ఒకసారి ఇవ్వండి తొందరగా ఈ రోజు కేసీఆర్ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా మరి అనురాధ వాళ్ళ నాన్నగారు ఏం మాట్లాడతారు ఏంటి హలో హలో నమస్కారం సార్ ముఖ్య పాత్ర వహించిన శ్రీ కేసీఆర్ గారికి ఇంకా ఎన్నో ఇంకా ఎన్నో సంవత్సరాలు తెలంగాణ అభివృద్ధిలో పాల్పడుతూ ఇట్లా ఎన్నో ఎన్నో సంవత్సరాలు జన్మదినాలు జరుపుకుంటూ భగవంతుడు ఆయనకు మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వాలని చెప్పి ప్రార్థిస్తున్నాను ఇంకా దేశ చరిత్రలో రాష్ట్ర చరిత్రలో కాకుండా ఇంకా భవిష్యత్తులో దేశ చరిత్రలో కూడా ఒక దువర్ణాధ్యాయం సృష్టించగలని నేను ఆశిస్తున్నాను తెలంగాణ రథ సారథి అయి చరిత్రలో మన జాతి పిత మహాత్మా గాంధీ తర్వాత తెలంగాణ చరిత్ర ఒక స్వర్ణాధ్యాయం ఉండగలని చెప్పి కేసీఆర్ కేసీఆర్ కు ఎల్లవేళ ఆరోగ్యంగా ఉండి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు సార్ అండి థ్యాంక్ యూ వెంకరెడ్డి గారు మొత్తరికైతే కేసీఆర్ గారికి పుట్టిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేయ అనురాధ గారు ఒకవేళ కేసీఆర్ గారు గనక మీకు కనబడితే అక్కడ మీకు మాట్లాడే అవకాశం వస్తే ఆయనతో ఏం మాట్లాడతారు ఏ విషయం మాట్లాడతారు మీరు ఫస్ట్ నేను మాత్రం సర్ప్రైజ్ అవుతాను సార్ సార్ ని మీట్ అయిన వెంటనే ఫస్ట్ నేను అనే మాట ఏంటంటే నేనే కేసీఆర్ గారు అనుకోండి నేనే కేసీఆర్ గారు అనుకోండి రండి వచ్చి మాట్లాడండి ఫస్ట్ నేనే కేసీఆర్ అనుకోండి మీరు రండి ఒక్క నిమిషం ఉండ బాబు ఆ అమ్మాయి ఎవరో ఇటు రావా అమ్మ అమ్మాయిని ఇటు పంపించండి ఏ జరగండి ఆ జరగండి ఆ అమ్మాయిని రానికండి రామ్మ మీరు రామ్మ రామ్మ నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మా కూసో పర్వాలేదు సార్ పర్వాలేదమ్మా కూర్చోండి అమ్మా ఆడపిల్లలు మా ముందు నిలబడద్దమ్మా మేము మేము కూర్చోండి 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 నిమ్మలంగా కూర్చో ఒక నిమిషం ఉండు అరే పాపం ఎండల పడి వచ్చిండ్రా ఆమెకి ఏమన్నా చల్ల మజ్జిగా అటువంటిది ఏమన్నా ఇవ్వండి ఏ ఊరమ్మా ఏ ఊరమ్మా మీది మహబూబ్ నగర్ అంత మంచిగానే చూసుకుంటున్నా సీనన్ ఉన్నాడా బానే ఉన్నాడా మహబూబ్ నగర్ సీనన్ నమస్తే తల్లి అంటే ఫస్ట్ టైం కదమ్మా చూసావు కళ్యాణలక్ష్మి వస్తుందమ్మా మీకు కాలేదా మ్యారేజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ కళ్యాణ లక్ష్మికి ఇట్లా అప్లై చేసుకోండి అమ్మా ఆలోచిస్తాను సార్ కానీ ఒక విషయం సార్ మీరు ప్రతి ప్రతి అంటే వర్క్స్ అనేది చాలా మంచి చేస్తుంది సార్ పనులు అసలు సీఎం సార్ ఉన్నారంటే మళ్ళీ కూడా ఈసారి రావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను సార్ మీ వర్క్స్ ప్రతి ప్రతి వర్క్ అనేది చాలా 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 బాగా చేస్తున్నారు సార్ మీరు ఎలా తెలంగాణ రాకముందు ఎలా ఇలా ఇలా చేస్తారు అన్నారు ఇలా చేస్తున్నారు మాట నిలబెట్టుకున్నారు బట్ మీరు మరి మా సీఎం గా మీరే రావాలని నేను అయితే మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా నువ్వే కాదమ్మా యావత్ తెలంగాణ కూడా 
యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా మళ్ళీ నేనే కావాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారమ్మా సరేనమ్మా మంచిగా చదువుకోరు ఇగో మీ మీ నాయన కూడా మంచిగా మాట్లాడి నువ్వు పెద్ద ఆయన 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 అదేంది మీ నాన్నగారు ఏదో విలేజ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్గా ఏదో చేసినట్టున్నారు సో పింఛన్ వస్తుందమ్మా అమ్మా నాయన పింఛన్ వస్తుందా నేను మీ ఇంట్లో ఒక పెద్ద కొడుకునమ్మా నేను మీకు అన్నయ్యను నేను పెద్ద కొడుకులాగా నేను సరేనా థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓ నువ్వేంది అనరాదా మొత్తం కేసీఆర్ పక్కన ఉన్నట్టే మాట్లాడు ఇంత ఎక్సైట్మెంట్ నువ్వు మాట్లాడుతుంటే వాయబ్బా నేను ఉన్న కేసీఆర్ అయినా అనుకున్నా తెలుసు బట్ కేసీఆర్ గారి మీద మీకు ఉన్నటువంటి అభిమానం అవన్నీ కూడా తెలుస్తుంది చెప్పమ్మా సారు కేసీఆర్ సార్ అంటే నాకు నిజంగా చాలా చాలా అభిమానం సార్ తను ఆ సార్ ని కలిస్తే మాత్రం నేను ఇంత ఎక్సైట్మెంట్ నిజంగా అవుతానేమో అనుకుంటున్నాను నిజంగా ఈ రోజు కేసీఆర్ సార్ తో మాట్లాడినంత సంతృప్తి పడుతున్నాను మహేష్ సార్ తో మాట్లాడినా మా మహేష్ సార్ తో మాట్లాడినా కూడా నాకు కేసీఆర్ సార్ తో మాట్లాడినంత ఫీలింగ్ వచ్చింది ఎందుకంటే టుడే సార్ బర్త్డే కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ ఫోన్ లోనే మాట్లాడుతున్నాను అనుకుంటాను సార్ అందుకోసమే ఆ ఫీలింగ్ నేను క్రియేట్ చేశాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి అన్న దగ్గర సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ యూ వెల్ మామస్ ఇన్ మోమీస్ సో మొత్తానికైతే శబపేటిక అని చెప్పేసి చాలా మంది ఆన్సర్ పంపించేశారు వెరీ గుడ్ అండ్ అలాగే రోబోకి ఫీవర్ వస్తే ఏం ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటుందంటే ఐరన్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటుంది రోబోకు ఫీవర్ వస్తే ఐరన్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటుంది అండ్ అలాగే ఇక మన అప్డేట్స్ అన్ని కూడా అయిపోయాయి మన సమయం కూడా అయిపోయింది ఎనిమిది గంటల ముప్పై రెండు నిమిషాలు అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ పద్మజ గారు బోల్డ్ అన్ని పాటలతో మిమ్మల్ని అలరించడానికి రెడీగా ఉన్నారు మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మై డియర్ మామాస్ అండ్ మోమీస్ రేపు తెల్లారందో ఈ మామాలో ఎగ్జాక్ట్లీ ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మీకోసం వైకళ్లతో ఎదురు చూస్తుంటాడు మీ మామా మహేష్ అప్పటి వరకు ఓ ఎర్రని కుర్రది నన్ను పిలుస్తుంది చక్కగా వెళ్ళేసి రోబో సర్వ్ చేసే డిన్నర్ తినేసి చార్మినార్ దగ్గరికి పోయి డిన్నర్ తినేసి హాయిగా పిల్లకాడ మట్టి గాజులు కొనిచ్చేసి చెప్పల బజార్లకు పోయి ఆడ చెప్పులు కొనిచ్చి ఆ నుంచి వెళ్ళి సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాలో లేకుంటే ఇంకా ఎక్కడికో నల్లి సిల్క్స్కో తీసుకెళ్ళిపోయి అక్కడ ఒక మంచి పట్టుచీర కొనిచ్చేస్తా రాపిల్ల పోదాం